হ্যালো বন্ধুরা ভিটি স্কেডা অ্যাডভান্স ট্রেনিং এর পার্ট এইটে চলে এসেছি তো আজকের টপিকস থাকছে হচ্ছে ক্রিয়েট উইজেটস অর্থাৎ আমরা এতদিন ভিটি স্কেডার নিজস্ব ফিচার বা নিজস্ব উইজেট নিয়ে কাজ করেছি তো এখানে নিজস্ব উইজেট টাইপ তৈরি করা যায় তো সেটাই দেখব মূলত আজকের পর্বগুলোতে আর এখানে এক্সারসাইজে আমি আজকে এক থেকে সেভেন পর্যন্ত রেখেছি তবে এখানে ছয় নম্বর এক্সারসাইজটি আমরা স্কিপ করব এবং আগামী পর্বে এই এক্সারসাইজটি দেখে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব আর আমরা যদি অ্যাডভান্স ট্রেনিং এর পার্ট সেভেনে চলে যাই তো আমরা গত পর্বে লক্ষ্য করেছি আমরা এক্সারসাইজ টেন যেটি ছিল মাল্টি রাইট ট্যাগ এটিকে আমরা স্কিপ করে এসেছি আজকে এই মাল্টি রাইট ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করব তবে সেটি থাকবে একদম শেষে সেটি থাকবে এই এক্সারসাইজ সেভেনের সাথে অর্থাৎ আমরা সেভেনের সহিত গত পর্বের এক্সারসাইজ টেন আলোচনা করব অর্থাৎ আমরা যে এখানে যে এক্সারসাইজটি থাকছে মূলত সেটির সাথেই এই মাল্টি রাইট ট্যাক্স আলোচিত হবে এই জন্য আমি এ পর্বে এটিকে স্কিপ করেছিলাম তো আমরা শুরুতেই দেখব এক্সারসাইজ ওয়ান এখানে বলা হয়েছে আর নিউ উইজেট অর্থাৎ আমরা একটি নতুন উইজেট তৈরি করব তো চলুন শুরু করা যাক আমি এটিকে মিনিমাইজ করে নিচ্ছি আমরা গত পর্বে সেভেনে আমরা এখানটাতেই শেষ দিয়েছিলাম অর্থাৎ এখানে দুইটি স্টেশনের মধ্যে আমরা একটি কানেক্টর তৈরি করেছিলাম তো আমরা এবার যাব আইডিয়া স্টুডিওতে আইডিয়া স্টুডিওতে গিয়ে আমি প্রথমেই আমি এই প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করে ওপেন করে নিচ্ছি আমি স্টেশন ওয়ান পেজটিকে ওপেন করে নিব তো স্টেশন ওয়ান পেজটি ওপেন হয়েছে তো আমি যা করব ইন্ডিকেটরস হতে এখানে ব্যাকলিট স্কোয়ার এটিকে এখানে ড্র করে নিব এবং এটার এটির উপর রাইট বাটন ক্লিক করে লিঙ্ক করব আমরা একটি ফল্ট নামে পাম্প ওয়ানে নতুন একটি ট্যাগ নিয়েছিলাম ফল্ট এটিকেই ধরিয়ে দিব আমি এটিকে ধরিয়ে দিয়েছি এবার আমি যা করব আমি এই ফল্ট ইন্ডিকেটর এবং একই সাথে পাম্প টু কে সিলেক্ট করব আমাদের এর বেশি সিলেক্ট করব না আমরা যদি ডান পাশে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে কোন দুইটি সিলেক্ট হয়েছে যদি অন্যটি সিলেক্ট হয় সেটিকে আমরা নির্বাচিত রাখবো না যেহেতু আমাদের দুইটি সিলেক্ট হয়েছে এবার এটির উপর রাইট বাটন ক্লিক করে গ্রুপ গ্রুপ হতে নিউ উইজেট নিউ উইজেটে গিয়ে আমি লক্ষ্য করব এখান থেকে নিউ ট্যাগ উইজেট এটির বাম পাশে যে চেক বাটনটি আছে এটি ধরিয়ে দেয়া আছে কিনা এরপর দ্বিতীয়ত লক্ষ্য করব স্টেশন ওয়ান পিএলসি ওয়ান এবং পাম্প ওয়ান প্রাইমারি পাম্প এটি সিলেক্টেড অবস্থায় আছে কিনা এটি যদি নির্বাচিত অবস্থায় থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে এই দুটিকে উঠিয়ে দিব উঠিয়ে দিয়ে এটির একটি টাইটেল প্রদান করব অর্থাৎ এটির একটি নাম দিব আমরা নাম দিয়ে একটি উইজেট তৈরি করব আমরা এটির নাম দিচ্ছি পাম্প স্টেট পাম্প স্টেট আমি যদি ওকে করি আমার উইজেটটি তৈরি হয়ে গিয়েছে আমি যদি আমার উইজেটটিকে দেখতে চাই তাহলে আমাকে যেতে হবে বাম কর্নারে উইজেটে বাম কর্নারে উইজেটে গিয়ে আমাকে যেতে হবে এখানে হোম বাটনে হোম বাটনে যদি আমি ক্লিক করি এবং এখান থেকে ড্রাগ করে নিচে চলে আসি তাহলে এর আগেও তৈরি করা হয়েছিল একই উইজেট তো আমি একটিকে ডিলেট করে দিচ্ছি আমি যদি এটিকে একটু মিনিমাইজ করে নেই আমার এখানে 
অ্যালার্ম চলে এসেছে আমি এটির উপর রাইট বাটন ক্লিক করলে অ্যালার্মটি এখানে চলে আসবে আমি এটিকে আক্স করে দিচ্ছি এবং অ্যালার্মটি কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দিব আমি এটি মূলত টু আর এর জন্য বন্ধ করে দিব এবার আমি আবার যদি ওপেন করি আমি এর আগে তো এটি করেছিলাম এই জন্য একটি উইজেট রয়ে গিয়েছিল আচ্ছা যা হোক আমাদের উইজেটটি এখানে তৈরি হয়েছে এবার আমরা যদি এক্সারসাইজ টু তে যাই দেখুন এখানে বলা আছে ইউজ দ্য নিউ উইজেট অর্থাৎ আমরা যে উইজেটটি তৈরি করলাম এটা ব্যবহার করব তো এটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি তো এটি ব্যবহারের আগে আমি এটিকে একটু উপরে উঠিয়ে নিচ্ছি এবার আমি এটিকে ক্লিক করে এখানে ড্র করে নেব এবং এটির উপর রাইট বাটন ক্লিক করে এটিকে লিংক করে দিব পিএলসি ওয়ান পাম্প এটা এটি হচ্ছে পাম্প টু পাম্প টু আমি সেল এখান থেকে সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে যদি চলে আসি সিলেক্ট অপশনটি আমার কাছে ভিজিবল হয়েছে আমি এটিকে সিলেক্ট করে এবার যদি আমি এটিকে ডিপ ডিপ্লয় করি এটিকে রান করি আমি যদি পাম্প ওয়ানে যাই দেখুন পাম্প ওয়ান আমি যদি অফ করে দেই এটি এটি শুধুমাত্র অফ হয়েছে আবার যদি রান করি এটি রান হয়েছে এটি কিন্তু এটির কোনো পরিবর্তন হয়নি তো আমরা এটিকে আমি অফ করে দিয়ে রাখছি তো আমি এটিকে ক্লোজ করে দিয়ে নিচ্ছি चलेक्टेक्ट उ फायल करते तो प्लस कंट्रोल पाम कंट्रोल पेज टी तो सिलेक्ट कर সিলেক্ট করে দিয়ে আমি ওকে করে দিব ওকে করে দিয়ে আমি এবার যা করব সবগুলো ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ এখানে যে উইজেট গুলো আছে সবগুলো উইজেট এর গুলোকে সিলেক্ট করে নিয়ে এর উপর থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে একই ভাবে নিউ উইজেট এখানে আগের মতোই আমি লক্ষ্য করব নিউ ট্যাগ উইজেট সিলেক্টেড অবস্থায় আছে কিনা তারপরে এই দুটিকে এখান থেকে উঠিয়ে দেবো এখানে দেখবো স্টেশন ওয়ান পাম্প ওয়ান আছে কিনা তো আমি এটিকে নাম দিয়ে নিচ্ছি ছোট হাতে ডাবলিউ দিচ্ছি এর একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে আমি পরবর্তী কোনো একটি টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব এটি আমি এখানে দিচ্ছি পাম্প ডাবলিউ পাম্প পাম্প কন্ট্রোল डब्लिव पाम्प कंट्रोल नाम देखते पा तो एक्सारसाइज थ्री शेष हो एक्सारसाइज फोर ने आलोचना करब एखे अर्गानाइज योर पैलेट अर्थात पैलेटी अर्गानाइज करब एखे जो पैलेटी रही है उइजेटर पैलेटी तो उइजेटर पैलेटे सबगलो उइजेटे साधारण को फोल्डारे भर रखा आर तैरिकृत नतून उइजेट दुईटी फोल्डार छड़ा रही है तो ये क्यों मैनेज करें 
এটি ম্যানেজ করার জন্য আমি পাম্পের উপর রাইট বাটন পাম্প স্টেটের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ করব নিউ থেকে এখানে ফোল্ডার ফোল্ডার সিলেক্ট করব ফোল্ডার সিলেক্ট করে এখানে ফোল্ডারটির একটি নাম দিয়ে দেব নাম দিয়ে নিব তো আমি ফোল্ডারটির নাম দিয়ে নেছি কাস্টম উইজেট সি ইউ এস সি ইউ এস টি ও এম কাস্টম উইজেটস ডাব্লিউ আই ডি জি ই টি এস উইজেটস আমি এটিকে ওকে করে দিচ্ছি এবার যা করব আবারও পাম্প পেস্টের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে কাট করব তারপর পাম্প উইজেটের উপর যাব এখানে পেস্ট অ্যাজ চাইল্ড করে দিব তো আমার এটি এখানে চলে এসেছে আবার যদি ব্যাক করে নেই একইভাবে আবারও এটির উপর ডাবলিউ পাম্প কন্ট্রোল রাইট বাটন ক্লিক করব কাট করব আবারও কাস্টম পাম্প উইজেটের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে পেস্ট অ্যাট চাইল্ড তো আমাদের ম্যানেজ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আমাদের তৈরিকৃত উইজেট দুটি নির্দিষ্ট ফোল্ডারের ভিতরে চলে এসেছে তো এবার আমরা চার নাম্বার এক্সারসাইজটি শেষ করেছি এবার পাঁচ নাম্বার এক্সারসাইজ এখানে বলা আছে ইডিট দ্য পাম্প কন্ট্রোল উইজেট অর্থাৎ আমরা যে পাম্প কন্ট্রোল উইজেটটি তৈরি করেছিলাম এটিকে এবার আমরা ইডিট করব তো এটিকে আমরা কিভাবে ইডিট করতে পারি তো চলুন সেটি দেখে নেওয়া যায় আমি এটিকে আবারও মিনিমাইজ করে নিচ্ছি মিনিমাইজ করে আইডিয়া স্টুডিওতে যাব আইডিয়া স্টুডিওতে গেলে আমি বিভিন্নভাবে এটিকে আমার তৈরিকৃত উইজেটটিকে নিয়ে ইডিট করতে পারবো আমার উইজেটটি ইডিট করার জন্য আমি যদি ফাইল যাই এখান থেকে ওপেন করে নেই দেখুন এখানে ডাবলিউ পাম্প কন্ট্রোল এটি চলে এসেছে এটি যদি আমি সিলেক্ট করে দিয়ে ওকে করি তাহলেও তাহলেও আমি এটিকে এডিট করতে পারবো অথবা আমি যদি আমার কিছুক্ষণ আগে যে গ্রুপটি তৈরি করেছিলাম এই গ্রুপের উপরেও যদি রাইট বাটন ক্লিক করে ইডিটে যাই তাহলেও দেখুন এখানে ইডিট চলে এসেছে তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য রাখুন সেটা হচ্ছে এই সাধারণ পেজগুলো এটি হচ্ছে সাধারণ পেজ এবং এটি হচ্ছে উইজেট অর্থাৎ এই পেজগুলো দেখতে একই রকম হলেও এগুলো আসলে মূলত পেজ কিন্তু এটি পেজ না এটি আমার হচ্ছে উইজেট অর্থাৎ এটিও পাম্পের মতো ইডিট সরি পেজের মতো সাধারণ পেজের মতো ইডিট করা যায় তো তবে আমরা যদি একটু লক্ষ্য রাখি এই যে নিসের এখানে এখানে দেওয়া আছে এখানে আমাদের উইজেট উইজেটের চিহ্নটি চলে এসেছে আর আমরা যদি একটা সাধারণ পেজে যাই পেজে গিয়ে উপরে যদি লক্ষ্য করি দেখুন এখানে লেখা আছে হোম তারপর পেজ পাম্প প্রপার্টিস কিন্তু উইজেটে যদি যাই তাহলে এখানে দেয়া আছে উইজেট প্রপার্টিস তার মানে আমরা উইজেট প্রপার্টিস এটি যদি দেখি অথবা এটি যদি দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে আমরা এখন উইজেটটি এডিট করার জন্য উইজেটের পেজটিতে চলে এসেছি তো এবার আমরা যা করব আমরা এখানে মূলত একটি নিউমেরিক ইনপুট নিউমেরিক ভ্যালু নিব ইনপুট না তো আমরা এখানে নিউমেরিক ভ্যালু নিব নিউমেরিক ভ্যালু আমরা পাবো হচ্ছে টেক্সে টেক্স হতে নিউমেরিক ভ্যালু তো নিউমেরিক ভ্যালু নিয়ে 
আমরা এই আমাদের উইজেটটির সাথে এডিট করব অর্থাৎ সংযুক্ত করব আমি এটিকে এখানে স্থাপন করছি তো করে এটির উপর রাইট বাটন ক্লিক করব করে হচ্ছে এর প্রপার্টিজ এ যাব প্রপার্টিজ থেকে আমি এটিকে পাম্প ওয়ান এর এই এই পাম্প ওয়ানের এই ফ্লোরের ট্যাগ ফ্লো এটিকে ধরিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ওকে করছি যদিও এখানে একটি ফ্লো আছে তারপরেও আমি এটি নতুন আরেকটি উইজেট নিয়েছি পাম্প ভ্যালু তো এবার আমরা যা করব এটির উপর রাইট বাটন ক্লিক করব করে এর প্রপার্টিজে যাব প্রপার্টিজে গিয়ে আমি যাব হচ্ছে এর অপোসিটিতে অপোসিটিতে গিয়ে এখানে ক্লিক করে এখানে এক্সপ্রেশন ধরিয়ে দিব আমি এখানে যা যে ওয়ানটি রয়েছে আমি এটিকে উঠিয়ে দিব উঠিয়ে দিয়ে আমি এখানে একটি এক্সপ্রেশন দিব এক্সপ্রেশনটি লিখে আমি এখানে দিব তারপর কমা আমরা এখানে জিরো দিব এটা এটি হচ্ছে জিরো আমরা মূলত পিক ভ্যালিড এটি আমার এমন এক ভ্যালু রিটার্ন করবে অর্থাৎ আমার প্রথম সত্যটি প্রথম যে ভ্যালুটি পাবে অর্থাৎ এটি যদি অন হয় তাহলে আমার এই অংশটি কাজ করবে আর আমি এটিকে স্থায়ীভাবে জিরো করে দিয়েছি অর্থাৎ এটি আমার প্রথম অংশটির জন্য কাজ করবে আমি এটিকে ওকে করে দিয়ে ওকে করে এবার আমি এটিকে ক্রস করে দিব এবার আমি স্টেশন পেজে আমি একটু এদিকে যাই স্টেশন পেজে আমি এবার হোমে যাব হোমে গিয়ে এই কাস্টম উইজেট থেকে এই ডাবলিউ পাম্প কন্ট্রোল এটিকে এখানে একবার আবারও এটির জন্য আরো একবার ড্র করব আমি যদি একটু এদিকে যাই তো আমি এ যদি প্রথমটি সিলেক্ট করি এটি কে লিংক করব এটিকে আমি স্টেশন ওয়ানের পাম্প ওয়ানের জন্য লিংক করে দিয়ে দিচ্ছি আর এটিকে আমি লিংক স্টেশন ওয়ান পাম্প টুর সাথে লিংক করে দিচ্ছি তো আমি যদি এটিকে ভিউ করি ভিউ করে অপারেট করি দেখুন 
এই দুটির ভিতরে আমি এখানে যে এডিট করেছিলাম এডিট করা অর্থাৎ দুটির সাথে যেহেতু আমাদের উইজেটটিতে আমাদের নতুন এডিট করা উইজেটটি এখানে দেখতে এখানে দেখতে পাচ্ছি না কারণ এটার জন্য আমি পিক ভ্যালু জিরো দিয়েছিলাম আর হচ্ছে এটি যেহেতু এটির সাথে কাজ করবে এই জন্য পিক ভ্যালু ওয়ান এটির অ্যাড্রেসকে ডিটেক্ট করে দিয়েছিলাম এই জন্য যেহেতু এটির অ্যাড্রেসকে আমি এটিকে ডিটেক্ট করে সেহেতু আমি এটি দেখতে পাচ্ছি আর অর্থাৎ আমার এই উইজেটের ক্ষেত্রে এই পাম্প ফ্লো রেটটিকে দেখতে পাবো কিন্তু এখানে দেখতে পাবো না আমার পিক ভ্যালু যে ফাংশনটি ব্যবহার করেছি সেটির কারণে মূলত আমি যদি এটিকে অপারেট করি দেখুন এটিকে এবার আমি অনাসে অপারেট করতে পাচ্ছি চাইলে বন্ধ করে নিতে পাচ্ছি আর এটিকে চাইলে এখান থেকে অপারেট করে নিতে পারছি এটি অন হয়েছে আমি যদি বন্ধ করে দিই এটিকে আবার বন্ধ হয়ে যাবে তো আমরা এতক্ষণেই আমরা এতক্ষণ ক্রিয়েট উইজ সরি আমরা এতক্ষণ ইডিট দা পাম্প কন্ট্রোলস উইজেট এই অপশনটি অর্থাৎ এক্সারসাইজ ফাইভ দেখ দেখে নিলাম তো আমি শুরুতেই বলে নিয়েছি আমরা আজকের এই পর্বে এক্সারসাইজ সিক্সকে স্কিপ করব এবং এই সেভেনের সাথে একটা স্টেপ বাটন তৈরি করব স্টেপ বাটন তৈরি করে এখানে গত পর্বের আমরা মাল্টি রাইট ট্যাক্টি ব্যবহার করব তো এটি কিভাবে করা যায় এই স্টেপ বাটন তৈরির জন্য মাল্টি রাইট ট্যাক্টি এবং এটি মাল্টি রাইট ট্যাগের মূলত কাজেই বা কি এটি আমি ধীরে ধীরে বর্ণনা করতে চেষ্টা করব চলুন শুরু করা যাক আমি এবার আমি চলে যাব ট্যাগ ব্রাউজারে ট্র্যাক ব্রাউজার হতে আমি প্রথমত চলে যাব হাই লেভেল সেট হাই লেভেল সেট পয়েন্টের উপর রাইট বাটন ক্লিক করব ক্লিক করে নিউ চাইল্ড নেব নিউ চাইল্ডে গিয়ে অল ট্যাগ টাইপ এখান থেকে মাল্টি রাইট এটিকে সিলেক্ট করব এবং এটির একটি নাম দিয়ে নেব আমি এটির নাম দিয়ে নিচ্ছি স্টেপ আপ আমি এখানে ডিসক্রিপশন সংযুক্ত করতে পারি ফর ইনকারিজ অথবা দিতে পারি ফর এস স্টেপ আর এবার রাইট লিস্টে যাই রাইট লিস্টে গিয়ে অর্থাৎ আমরা এই মাল্টি রাইট ট্যাগ মাল্টি রাইট ট্যাগ এমন একটি ট্যাগ যে ট্যাগ দিয়ে আমরা কোনো নির্দিষ্ট ট্যাগে আমরা ভ্যালু রাইট করতে পারবো অর্থাৎ আমরা এখানে নির্দিষ্ট একটা ভ্যালু সেট করতে পারবো যখন আমরা একটা বাটন ক্রিয়েট করি সেই বাটনের উপর ক্লিক করব তখন এখানকার প্রয়োগকৃত ভ্যালুটি অর্থাৎ ভ্যালুর জায়গায় যে ভ্যালুটি প্রয়োগ করব সেটা নির্দিষ্ট ট্যাগে ভিতরে চলে যাবে তো আমরা সেটি মূলত দেখব তবে আমরা সরাসরি ভ্যালু দেব না আমরা ধীরে ধীরে ইনকারিজ করব তবে আমরা এখান থেকে প্রথমত ক্লিক টু অ্যাড আমাকে এখানে যে ট্যাগে ভ্যালু দিতে চাই সেই ট্যাগটি সিলেক্ট করে দিতে হবে আমি এখানে হাই লেভেল সেট এই হাই লেভেল সেট পয়েন্ট এটিতেই ভ্যালু দিতে চাই এই জন্য আমি এটিকে ধরিয়ে দেব আমি এটিকে আবার ধরিয়ে দিচ্ছি হাই লেভেল সেট আমি এটিকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি দেখুন এটি এখানে চলে এসেছে অর্থাৎ আমি যদি এখানে যদি সরাসরি এখন কোনো ভ্যালু অনুষ্ঠান ভ্যালু একটি যেমন চল্লিশ বা 
100 যাই ধরি না কেন যেটি বসা বসাবো সেটি পরবর্তীতে কোন নির্দিষ্ট বাটনের সাপেক্ষে আমরা এই ট্যাগটির ভিতরে পাঠাতে পারবো তবে আমরা এবার আমাদের আজকের এই পর্বে একটু ভিন্ন ভাবে কাজ করব অর্থাৎ আমরা ইনকারিজ করব ধীরে ধীরে ভ্যালুটিকে তো এর জন্য আমরা এটিকে সিলেক্ট করে দেবার দেওয়ার পরে পরবর্তীতে আমরা যা করব আমরা এই মডিফিকেশন নট ইয়েট ক্লিক করব তো করে এখানে রিলেটিভ প্যাড ধরিয়ে দিব রিলেটিভ প্যাড ধরিয়ে দেওয়ার পরে পরবর্তীতে আমরা এখানে একটি এক্সপ্রেশনের মতো দেখতে পাচ্ছি তো আমি এটিকে কন্ট্রোল সি চেপে কপি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি চেপে কপি করে আমি যাব এখানে এক্সপ্রেশনে যাব এক্সপ্রেশনে গিয়ে এখান থেকে এক্সপ্রেশন ধরিয়ে দেব তো আমি এখানে কন্ট্রোল ভি প্রেস করে করছি এবং এখানে প্লাস ওয়ান আমি যেহেতু যতবার বাটন চাপব ততবার এক এক করে আমার ইনক্রিজ হবে সে কাজটি করব সেজন্য আমি ওয়ান দিয়ে নিচ্ছি আপনারা যদি বি দশ বিশ করে ইনকারেজ করতে চান আপনারা এখানে দশ দিয়ে দিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা অনুসারে আমি এটিকে যেহেতু এক এক করে ইনকারেজ করব আমি এক দিয়ে নিচ্ছি ওকে এরপর আমি এটিকে ওকে করে দিব দেখুন এখানে স্টেপ আপ তৈরি হয়েছে এবার আমি এটিকে রাইট বাটন ক্লিক করে এটিকে আবার কপি করে নেব কপি করে নিয়ে আবারও হাই লেভেল সেট পয়েন্টের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে এটিকে পেস্ট করে দিচ্ছি পেস্ট করে দিয়ে এটির নামটি পরিবর্তন করব স্টেপ আপ এবার আমি দিয়ে নেব ডাউন भिजिबल जाए स्टूडियो आईडिया स्टूडियो निरिक इनपुट संयुक्त कर নিউমেরিক ইনপুট আমি যদি অ্যানালগ কন্ট্রোলে যাই এখান থেকে নিচে যদি চলে যাই এখানে নিউমেরিক ইন্ট্রি নিউমেরিক ইন্ট্রি এখানে দিয়ে নিচ্ছি এটির উপর রাইট বাটন ক্লিক করে সরি এটি একটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি এটি সাইজ একটু বড় করে নিচ্ছি লেখার সাইজ আমি আঠারো রাখছি এটির উপর আবার যদি প্রপার্টিতে যাই প্রপার্টিতে গিয়ে আমি যদি রো বিভেল আমি যদি এটিতে ক্লিক করি তাহলে এটি বড় আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে তো আমি এখান থেকে ট্যাগ ধরিয়ে দেব অর্থাৎ আমি যেটিকে রাইড করতে চাই তো আমি তো রাইড করতে চাই মূলত হাই লেভেল সেট পয়েন্টকে তো আমি এটিকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি
এবার আমি যা করব এবার আমি এটিকে কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে আমি যদি এবার আবার ট্যাগ ব্রাউজারে যাই ট্যাগ ব্রাউজার থেকে স্টেপ আপ এ ক্লিক করি রাইট বাটন ক্লিক করে ড্র করে নেই আমি এখানে মাল্টি রাইট বাটনটি পেয়ে যাবেন আপনি মাল্টি রাইট বাটনটি সিলেক্ট করে নিয়ে আমি এদিকে স্থাপন করব আমি যদি একটু ক্রস করে দিয়ে আমি যদি এটিকে এখানে নেই এটিকে সরিয়ে নেই সরিয়ে নিয়ে আমি এটির উপর রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিজ এখানে গিয়ে নামটি চেঞ্জ করব আমি প্লাস দিয়ে নিব যেহেতু এটি সাহায্য আপ করব আমি এটিকে ছোট করে নিচ্ছি আমি এটি এখানটাতে স্থাপন করে দিচ্ছি আবার চাইলে এটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করিয়ে দিব সরি কন্ট্রোল কন্ট্রোল জে আমরা চাইলে রাইট বাটন ক্লিক করে কপি করে এখানে আবার পেস্ট করে আমরা এটি সাহায্যে যেহেতু স্টেপ আপ করব আর এটি সাহায্যে স্টেপ ডাউন করব তো আমি এটিকে সিলেক্ট করে প্রপার্টিতে যাচ্ছি প্রপার্টিস থেকে এটিকে মাইনাস করে দিব এবং একই সাথে ট্যাগের অবস্থান পরিবর্তন করে দিব এবার স্টেপ ডাউন সিলেক্ট করে দিব তো এবার ওকে করে দিচ্ছি তো আমি এবার যা করব এটা সম্পূর্ণটা সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে গ্রুপ করব আমি এটি শুধু অনলি আচ্ছা গ্রুপের একটি নাম দিয়ে নেই গ্রুপ করে আমি এই দুটি নিউ ট্যাগ উইজেট সব ঠিক আছে আমি এটির নাম দিয়ে নিচ্ছি স্টেপ কন্ট্রোল স্টেপ কন্ট্রোল আমি ওকে করে দিচ্ছি আমার গ্রুপটি তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার এখানে উইজেট চলে এসেছে আমি এটিকে কাট করে এটির উপর পেস্ট করে দিচ্ছি তো এবার আমরা যদি ভিউতে যাই দেখুন আমরা এখানকার ভ্যালু ধীরে ধীরে কমাতে বা বাড়াতে পারবো দেখুন এখানে যদিও আসেনি আমাদের ভালোভাবে আমরা আবার এটিকে ইডিট করব আমি ইডিটে যাচ্ছি ইডিট করে একটু বড় করে দিই আমি এটিকে একটু নিচে বসিয়ে দিই আর এটিকে আমি উপরে উঠিয়ে দিই সরি আমরা এখানে এ পাশে স্থাপন করতে পারি তো আমি যদি দেখুন আমি যদি মাইনাস করি মাইনাস হয়ে যাচ্ছে ভ্যালু আমি যদি এখানে ট্র্যাক ব্রাউজার কে নিয়ে একটু ছোট করে নিই এখানে যদি আমরা ভ্যালু অবজারভেশন করি আমাদের এটি হচ্ছে এটি ভ্যালু আছে 
40 তো আমরা এটিকে চাইলে বাড়িয়ে দিতে পারবো বা কমিয়ে দিতে পারবো তো এভাবে আমরা নিজস্ব ট্যাগ টাইপ তৈরি করতে পারি তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে